शिवसेना के हिंदू नेता पंजाब प्रधान स्पोर्ट्स विंग विनय कुमार ने गौ मूत्र पी कर पंजाबी गायक रंजीत बाबा को दिया मुंह तोड़ जवाब विनय कपूर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा की जाती है और उनका मूत्र भी शुद्ध होता है जो उन्होंने पी कर साबित कर दिया विनय कपूर ने ये भी कहा की हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी विनय कपूर ने ये भी कहा की हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पियेंगे गौ मूत्र अब देखना ये है की फिर कब पियेंगे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौमूत्र विनय कपूर ने सरकार में प्रशासन से गायक रंजीत पावा पर गिरफ्तारी की मांग भी की है जलंधर से अनिल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हो सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ अज अं पहुंच चुके हैं जलंधर के देवी तला मंदिर के कोल गौशाला साढ़े को आ पहुंचे ने शिव सेना के पंजाब प्रधान स्पोर्ट्स विंग विनय कपूर जी आओ जानते हैं कि की कारण है उन्होंने अज इत आ नमस्कार जी जय श्री राम जी मैं विनय कपूर शिवसेना के पंजाब प्रधान स्पोर्ट्स विंग मेरे नाल है दुआबा जोन के प्रधान मनीष वारी जी उत्तर भारत के प्रवक्ता सुभाष महाजन जी अज अं इतने गौशाला के आए हैं एक रंजीत बाबे का गाँव आया जरा कि बहुत विवादा के रहा जरा नाम से मेरा की कसूर पर वह कसूर साबित हो चुका है और उन्हें हिंदू देवी देवता के भावनावान खिलवाड़ किया है गौ माता का अपमान किया है तो साढ़े शास्त्रों के भी लिखा है कि गौ सा माता है तेती करोड़ देवी देवता का वास है हिंदू धर्म का एक रवाज है कि घर के रोटी पकड़ तो पहल रोटी पका के पहला गौ माता ने रोटी दिखी जाती है उस तो बाद परिवार खाता है तो वो क्या गया कि गौ का गौ मूह तो शुद्ध है जिसमें असं अच्छ पी के साबित करा कि वह शुद्ध नहीं है वह शुद्ध है सू दसो कि तुम अज इतने गौ मूत्र पी के दसना चाहते हो तो की मैसेज दे रहे हो मैं इतने एक मैसेज दे रहा कि बहुत दिनों तो एक सोशल मीडिया से एक विवाद चल रहा है रंजीत बाबे के गाने का जो जिस गाने का नाम है मेरा की कसूर तो अज आप सारे देख रहे हैं उसके खिलाफ रोपड़ के परचा भी दर्ज हो चुका है जिसका एफ आई आर नंबर चाली है उस तो कसूर तो साबित हो गया भी उन्हें हिंदू धर्म की आस्था के नाल खिलवाड़ किया तो जे आप ध्यान न सुनीए तो कई सिख समुदाय के लोग भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं साडा ईसाई भाईचारा भी उसके खिलाफ बोल रहा है क्योंकि उसने सारे धर्मों टारगेट करके गाना गाया पर जो ऐसे खिलाफ शिकायत दिखाई तो कुछ वे समर्थक खड़े हुए थे जिन्हों का कहना भी डेमोक्रेसी है आप कुछ भी बोल सकते हैं और उन्होंने यह तक कहता भी जो गौ मूत्र है शुद्ध है उन्होंने यह मैसेज दिता मैं जो गौ मूत्र है शुद्ध नहीं है वह शुद्ध है तो जी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में साढ़े को स्पीच का हक है आप कुछ बोल सकते हैं पर आप किसी के धर्म में टारगेट नहीं कर सकते किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते साढ़े को राइट है बोलन का आप अपनी गल रख सकते हैं पर किसी के धार्मिक आस्थावान खिलवाड़ नहीं कर सकते तो कई का कहना है कि जेडे गौ आ ज गौ माता जिन्होंने कहते हो जो मनिया जाता है कि जो सड़क तो इदा ही गुल गई होंगे ने उन्हों की केयर नहीं की जाती तो की इन्होंने वालों तुम कुछ अलग तो दसना चाहते हो लोग पूछना चाहते हैं इन्होंने बारे बिल्कुल जी वैसे तो सरकार ने भी गौशाला खोली हैं कई संगठन चल रहे हैं पर फिर भी जो किसी को लगता है भी गौ गौ माता रोड के उत्ते घूम रहे हैं या बीमार है या कुछ भी है तो मेरा नंबर नोट करे छिहत्तर छियानवे नौ सौ नड़िनवे दो सौ तरताली दुआबा जोन का प्रधान नंबर नोट करे जी मनीष बारी का नड़िनवे एक पंताली चुताली दो कवंजा सू कोल करे आप उतो मुहैया जिनी सा मदद होगी असी करा उतो अपने वाहन के उत्ते अपने अपने वाहन के उत्ते उस गौ माता गौशाला तक पहुँचाया जाएगा तो गल की जा रही है रंजीत बाबा जी की इदा नहीं है कि वह हाल ही बने हुए कलाकार ने और दो हज़ार तेरह तो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया तो उन्होंने हूँ तक के जिने भी गाने उन्होंने मार्केट में लिया ने सारे मा सारे गाने बहुत ही ज्यादा प्यार दिता गया है तो इस गाने इदा का की है जो जिस कारण करके इस गाने के जो विरोध में खड़े हो रहे हो देखो जी रजीत बाबा जी का कैरियर बहुत पहला स्टार्ट होया कि मनते हैं उन्होंने गाने वजी है पर इस गाने के बीर सिंह जी का लिखा हुआ गाँव जिन्हें सीधा सीधा उन्होंने लिखे भी लोग पत्थर के दुध चढ़ाते हैं तो गो का गो मूत शोध आ जिदा जिदा सीधी जी गल है भी वो टारगेट किया गया हिंदू धर्म को होर भी उन्होंने ये बहुत सारिया गल बाकी रंजीत बाबा जी ने गाँव किस मंशा गाया जो माहौल खराब करना चाहते हैं यहाँ जवाब उ दे सकते हैं तो की तुम रणजीत बाबा जी ने कंटैक्ट करने की कोशिश की है कि इस गल पूछे कोई भी गायक है जो गाँव गाँव है जो लेखक लिखता है वो पिछे वो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी होंगी है बहुत सारा उही चीज़ लिखता है लेखक जो उन्हें देखा हों रियलिटी जो हो रहा हों समाज 
ਉਹੀ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਪਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਤਾਸਤਾ ਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਫਸਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੇ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਉਹ ਗਾਣਾ YouTube ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੱਟ ਜਗਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ ਜਗਾੜੀ ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਲਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿਸਨਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅੱਬਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੋਮੂਤਰ ਪੀ ਕੇ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕ
ਤੇ ਵਿਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਆਈ ਹੈ ਰੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 40 ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਤਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਨੇ ਕਪੂਰ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਅਰੇ ਮੈਂ ਛੱਤੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵਿਨੇ ਕਪੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਖਲਵਾਟ ਕਰ